Por ashtë në të mdhjet mirë mbrëma, gëzuar krishtindjet të gjithve, jo vetëm besimtarve, gëzuar festat kysht, edicioni qëndrori, lajmeve në televizionin komtar, vizion plus ja dhe tituit, kryer sot për sot e martë, 24 djetor, qeveria u jep 3.000 lekës problem pensionistëve për festën e vitit të ri, lekët do të fillojnë të shpërndajnë këtë javë, letësira fiskale edhe për biznesin. Blokojnë në tregje 10.000 lodra të rezikshme për shëndetin e fëmive, produktet nuk kishin pullu në sigurisi pa standarteve europiane. Kalon për e kligji i amnistis përfitojnë më shumë gratë, 28 për e tyre lirojnë me njerë, ullje dënimi edhe për të miturit dhe individet mbi 60 vjeqë. Mirë mbrëma, zonja dhe zotrin gjithashtu në edicionin që ndrorë të lajmeve e ndërë të tjera do të ndishni. Të kryshterët bëjnë përgatitit e fundit për festën e kryshtlindjes, klerikët katolike ortodoks i apin mesanje pa e timi e solidariteti. Socialistët vendosin bajtje në kongresit në fund të shkurtit rama afton opozite në të rejes, por deklaron se zgjedje do të mbajnë vetëm në gjërë shorë. Presidenti Serb Aleksandr Vucic vlerëson që ndrimin e ramës për mini Schengenin, por Akademia e Shkencave në Kosovë e qua një nismë destabilizuese. Shëndetje, qeveria vendos të jap 3.000 lekës problem pensionistë dhe bi 600, rrët 663.000 të moshuar dhe të marrin lekët duke filluar nga kjo javë, por edhe në vazhdim në ditët e parat janarit. Nërko Ministre Finansave, Anila Denaj, premtoj edhe letësira fiskale për qindra biznese që u dëmtuan nga tërmeti 26 nëntorit. Pas një vitit të vështirë financiarë shëqëruar dhe me kostot të mëdha për indërtimin pas tërmetit, qeveria vendosit jap shpërblime për vitin e ri. Bi 663.000 pensionist në gjithë vëndin do të përfitojnë 3.000 lek. Do nëse në vitet e më parshme masa e shpërblimit ishte 5.000 lek, vlera e këti viti reflekton situatën aktuale. Shpërblimi do të shpërndajt gjatë javës së fundit të vitit, por edhe në ditët e parat janarit. Në mbajtë në mëzotimin tonë për një solidaritet me pensionistët, duke konsideruar një bonus në masën e 3.000 lekve për shdo pensionist dhe kategorit tjetër qytetarësh që trajtohen me pensionet veçanta. Nga kjo shpërblim i parashikuar do të përfitojnë 663.227 qytetarë, me pensionet pësachme nga të cilët, në bi 530.364 janë pensionist në pension pleqëria, 67.754 janë në pension invaliditeti, 29.829 janë në pension familjar, dhe në bi 13.260 personat të tjerë janë në trajtim financiar me pension social, pensiona për trajtim të veçant financiar, si minator, në ponojës të ishë në marrë vështarake dhe ushtarake në pension pleqëria. Gjatë një konferencë për shtyp, Ministri Anila Denaj undale dhe të kësituata e bizneseve të dëmtuara pas tërmetit. Si pasaj, du të ketë një verifikim të olësishëm të dëmëve të shkaktuara dhe më pas du të vendoset, qëfar letë cirë është mund të ofrohen. Ne, si administrat tatimore, kemi konsideruar në një pjesë të parë, eliminimin e disa gjobave apo penaliteteve, të cila gjykëm që pas datës një zetë në basë të një urdrit ministri, do të jenë të përcektuarën se si do të rajtohen. Nuk mendojmë që falja do të ishte praktika më e mirë e ndjekur, sigurisht ne do të monitorojmë gradualisht e ko pas kohë, se si të vim në ndim, edhe për plan tjetër masa, shtë cila do të jetë në funksion të rrimë këmbjes dhe jo vetëm të faljes të disa penaliteteve, si që për konsiderojmë në ditët tona të para ndaj biznesit. Brënda muajt janar, ko kur pritët është villohet dhe konferenca e donatorve, qeveria do dalë me një shifër përfundimtare të dëmeve që la pas tërmeti. Blokohen 10.000 lodra për fëmi të cila do të hideshin në treg, vendimi është marë pas analizave në laboratorët e huaj, ku ka rezultuar se produktet kishin kimikate të rezikshme. Inspektoriati mikqyrjes të tregut ka blokuar 10.000 lodra fëmi është që trektoheshin në vëndë, Si pas të dhënave, ato rezultonin të rezikshme dhe nuk ishin logon certifikuese të bashkimit e Europian bi sigurin e tyre. Vendimi për blokimin e erdi pas analizave në laboratorët jash vëndit. Kemi bërë një sërë analizash të certifikuara në laboratorët të akreditura në Itali, pas mare së mostrave të lodrave që janë në tregun ton, dhe në rezulton që një pjesa më madhe tyre me probleme kimike, jashtë normës e lejuar për 
tu trektuar në tregun me shumis dhe pakic. Në këtë kushte, Inspektorat i Shtetëror në Bikyrës e Tregut, ka marrë gjithë masat për blokimin e të gjithë këtyre lodrave, do vazhdojmë intensivisht gjatë gjithë këtyre ditve, dhe i në fund vitit, dhe jo vetëm. Aktualisht kemi blokuar në bjë 10.000 lodra, dhe po vazhdojmë intensivisht me pjesën tjetër. Inspektorat i Bikyrës e Tregut apelon që prindri të bëjnë kujdes me blerjen e lodrave për fëmijët, ndërsa thotë se nuk ka vënd për panik për të gjitha ato lodra që mbajnë certifikatën e bashkimit e Europian. Prindrë duhet kujdesen në momenti që ata kanë vendosur të blejnë lodra për fëmit, pasi janë me rëzik shumë të lartë kimik dhe fizik gjithashtu, kanë parasysh lodrat që thyhen, gëltiten nga fëmit, kanë parasysh element kimik, toksik, jashtë gjdo norme të lejua. Ju bëjë thirje në mjetë jush të gjithë, opinionit publik dhe të gjithë kompanive të cilat meren me importin dhe shiten e këtyre produkteve të që të mos vazhdojnë më të importojnë produkte të tjitha pa markim të cej. Pre disa ditë është ka nisur kontrolet e imtësishme, lidhur me sigurin e produkteve që trektohen, fokusuar mësë shumëti të klodrat e fëmive. Gratë janë në kategoria kryesore që përfitojnë nga amnistia e fund vidit. Ministria e drejtsis jarojës se 28 gratë dënuara do t'i lënë qëllit e burgut, nësa për disa të tjera dënimi do t'ullet. 28 gratë do t'i lënë qëllin pasi do të përfitojnë nga amnistia. Ministria e drejtsis e t'il dhe gjonaj, tha se gratë të miturit janë kategorit që përfitojnë. Ndërse 28 gratë të tjera do zbritet një e treta e dënimit. Nga kjo amnisti, përfitojnë një kategori të dënuarish që vlerësohet që përshkak të dënimit të mbetur, ose vepër së lehtë për të cilën janë dënuar, të lirohen për para kohës të kërëris të këti dënimi. Nga 56 gra që vuajnë aktualisht dënimin, përfitojnë lirin të me një hershëm gjysma e tyre. Thënë më qartë, fitojnë lirin 28 gra dhe ndërkohë përfitojnë ullje me një të tretën e dënimit të mbetur, 28 gra të tjera. Gjithashtu kategoria e burrave mbi 60 vjec, përfitojnë ullje dënimi, por në varësi të veprës penale. Gjithashtu një kategori tjetër përfituse janë dhe burrat mbi 60 vjec, të cilët nuk janë dënuar për vepra penale që janë të ndaluara për të përfituar nga amnistia. Sigurisht, duhet vë në duke që pavarësisht se një pjese të dënuarve mund përmbushin kushtin e dënimit ose të moshës, në rase këta persona janë dënuar për një kategorit të caktuar veprave penale, që kërësisht janë vepra penale të rënda ose shumë të rënda, nuk mund të përfitojnë nga kjo amnisti. Edhe dy të mitur përfitojnë ullje në një të tretës e dënimit. Ndryshem në atyre në informacionëve tona, krerët e kishës katolike dhe asaj ortodokse në Shqipëri u ruan sot besimtarët për festën e krishtlindjes. Por në mesajet e tyre, ata nuk kursyen kritikat në e partive për klimën e acaruar politike, e po ashtu bën apel për më shumë solidaritet pas tërmetit. Në vigjilit e krishtlindjes, kisha ortodokse dhe ajo katolike kanë bërurimet për festën. Krye Peshkopi Tiranës, Durësi dhe Gjithë Shqipëris, Anastas Janulatos, apeli në këtë dit e drejtoj nga klasa politike. Kleriku kërkoj nga politikanët që t'ilën më njanë më rrit. Në një kohë kur tërshit, tensionet dhe konfliktit po torturoj me botën, do të kremtoj me krishtlindjen në menyre me esenciale, vetëm nëse marim pjese, si pas mundesive tona, në përpjekjet për pajtim, në abjentin ton të ngusht, në jetën profesionale, shokerore, kishtare e politike. Ndërsa im zot Angelo Masafra në mesajin e ti undal të këtërmeti 26 nëntorit dhe pasojat që la pas. Kushe di, nëse katastrofa naturore, që nga ka goditur një mujë për para, nuk mund të shërbej si shkundje, me qëndim që Shqipëria jom t'i hapet të një kohë ku interesi për të mire përbashke të bëhet të maj madhe, se a i për të mire private. Ku strukturat që janë kryuar për mbrojtin e jetës të funcionojnë në menire efikase. Besimtarët katolik mblidhe në mesnat në katedrale në shëmpalit për meshën tradicionale, ndërsa për ortodoxët, mesha mbahet në orët e para të mëngjezit të sëmërkurës. Betlehemi është i dyndur nga besimtarët e krishterë nga vende të ndryshme të botës, gjithë shka është gati në qytetin e shend për të festuar lindjen e Jezu Krishtit në mesnat. 
Miliona besimtarë nga i gjithë bote e mbledhur në Betlehem në vigjilje të festës më të rëndësishme të botës e kryshter, atë të lindje së Jezu Kryshtit. Ndërko, pema dhe sheshi mangër janë bërgati për të mjërë pritur kryshtë lindjet në qytetin e shenjë të Betlehemit. Pesimet ka njësur herët në mëngjes dhe pritet të shënojnë kulmi në mes natë. Këtë vit rreth një milion besimtarë nga ripi i gazës u është ndaluar hyrja në Jeruzalem. Kjo zonë është përfshirë nga kaos i pasi autoritetet ushtarake Izraelite që kontrolojnë hyrje nga ripi i gazës kanë marrë një sërë masash për ndalimin e udëtimi të besimtarve të kryshterë. Ndërko për te i Betlehemit, të kryshterët në mbërbotën po bëhen gati të kremtojnë këtë dit të shënuar. Në festën e Krishtindjes nuk mungoj në asë një herë mesaje të klerikve drituar besimtarve, por jo vetëm atyre. Këto mesaje nuk janë vetëm me përmbajtë fetare, por shpesh në bartin edhe porosi, apo thirje, drituar politikanve si për gjegjës që janë përmbajtë janë ose jo, të punve të kombi, të shtetit dhe të shoqëris. Të lidhemi në këto momente me imzot George Frendon, arqipeshki metropolis të tiranës dhe dursit, Mi mbrëma im zot frendo dhe gëzuar përshendetje, gëzuar kryshtindjet, gëzuar juve e të gjitë të leshikuizve. Cilët janë, cili është mesajji i juaj për këtë vit? Mesajji kryesore kryshtindjes është digniteti i që do njëri ju kur nga momenti kur Jezusi u be njëri dhe ka lindur, njëri ju ka fituar një dignitet të ri dhe në këtë menir duhet të respektohet personi i gjdo njëri ju pavaresisht nga seksi, pavaresisht edhe nga besimi, pavaresisht nga rasa, po kjo është mesajshi kryesor, gjdo njëri person ka një dignitet të pasë vendesueshe. Mesajji i dytë është mesajji solidaritetit, sepse kur Jezusi u be njëri si ne, krej si ne me përjashtimin vetëm të mekatit, në këtë menir ka të reguar solidaritetin e ti me ne, në shdo situat të vështirë apo jo, Dhe një mesaj tjetër është mesajji dialogut. Sepse a i dialog që ka filluar me kryime në njëriut, arriti kulmin në atë moment kur biri dhjetu me njëri. Im zotë frendo. Dhe këto janë mesajje orderoni. Tërmeti e goditi rënd Shqipërin me 26 në në torë. Mira njërës janë të dëshpëruar, janë në fatkejsi në këtë ditë feste. Si është gjëndur pran, kisha juaj këtyre njerëzve, qëfar ka për të thënë atyre? Se pari vetë mesajji kryshtlin jes të regon, Jezusi në shumë afer atyre, sepse Jezusi ka lindur jashtë vendit e ti, jashtë të pisë, në një stalë, Por, konkretisht, ne kemi qenë dhe ende jemi shumë afer personave që po vuajnë këtë fatkecësi, po vuajnë pasojat e tërmetit. Në fakt, kisha katolike, ne përmjet veçanrisht, ne përmjet karitasit, ka ndehmuar e po ndehmon shumë me ushime, me veshmbathjet, me e lache dhe në shumë menirët e tjera. Nuk mund dhe të mbetemi indiferent para si kuatës se tjene, sepse vetë Jezusi në thotë, kisha uri e me keni dhenë për të ngrenë, ishe shveshur me keni veshur. Në fityre në gjdo personi që vuan, ne shohim fityren e vetë Jezu Krishtit. Kjo është dhe tyra jonë i jemi afer atyre. Im zotë frendo, viti 2019 në Shqipëri ishte një vit i një krize politike. Qfar porosi, qfar mesajë është keni për klasën politike për politikanët në Shqipëri? Ata janë përgjegjës për mbarvajtje në punve, apo jo? Erte, po, ne shumë herë kemi folur, kemi theksuar në voj për dialog, një dialog një i vërtet, mos e të një karikatur, dialogu, dhe për këtë arsye, po, kemi teksuar gjithashtu që në këtë dialogë, 
të gjithë partit, duhet të kërkojnë se pari të mire në përbashket, të mire në popullit, jo të mire në partis, të mire në përbashket që duhet të kërkojnë, po, dhe të sigurojnë atë pache që bëjnë nga Shqipëria një vend ma të denjë për Shqiptarët. Një tragedi si e në të petojuhën, është fakti se Shqipëria po zbrazit dhe është mirë që në këtë dialog me spostë politikaneve të diskutojnë si rjesisht si latë janë arsia, pëse shumë Shqiptarë fatkesisht po kërkojnë të shkojnë në vendet e huaj dhe të kryojnë një atmosferë ku shqiptarët të ndihen fatlum për faktin se jetojnë, banojnë në këtë vende që ka shumë gjera pozitive unë gjithmonë në besedat e mija me të rritës gjithmonë dhe me mos e ndërroni të shkojnë në një vend të huaj sepse asë një vend nuk është një paraj stoksorë por Shqipëria ka shumë gjera të bukura që duhet të vlerësoni ma shumë. E të angazhoheni për një Shqipëri ma të drejt, ma të pastër, ma të lukëto. Fëndem dhe rritim zotë Gjorgë Ferendo dhe gëzuar Krishtlindjet. Gëzuar dhe juve, fëndem dhe rritë. Pra, sonë të... Ta e Krishtinjeve, kujtoj se si pas sensusit të fundit në Shqipëri, rrëtë 17% e numërit të përgjithshën të popullës jesu deklaruan të besimit të Krishter. Kujtoj gjithashtu se 14% e popullës jesu refuzoj atë sensus pikrisht në lidhje me polemikat nëse duaj bërë apo jo përjetja lidhur me besimin fetarë. Sensus e i zhvillohet njëherë në 10 vite. E cimtej. Socialistët nisën përgatitjet për zgjedit parlamentare të vitit 2021 në mbledhjen e kresis ku vendos dhe mbajtja e kongresit, kërë minister Rama tha se politikisht që shori që vje në shtafër, a i ftoj së rishë opozitën në trezën e dialogut, por bërit i qartë se nuk do të pres pa fund ata që kanë zgjedur të jenë jashtë parlamentit. Për kërë ministri Nedi Rama, viti arshëm nuk pritit të si edha së një ndryshim të rëndësishën politik. Edhe pëse zgjedhjet duke në largë, ato janë nesër praktikisht, sepse që shori i vitit të mitë të një është shumë afer. Në përfundim të mbledhjes e kryesisë e partijës socialiste, Rama tha se ftesa për dialog nuk më gonë, por nuk mund të presë partijën demokratike i ashtë parlamentit. Dhe ishte mirë që partijën demokratike të ishte në parlament, ka marë vendimin e vetë tiki, nuk ka diskutim që... Ne mitë gatë shumë të ullëvin të rrezë, ne mitë gatë shumë të diskutojmë, ne mitë gatë shumë të të gjojmë, por ne jemi të votuar dhe dënuar të dheqim. Nuk jemi këtu për të ndjegur tjeret, asë për të pritur që dikush të zjodhë nga gjumja, apo të përfundroj atë shtrishjen për pare se sa të vim punë. Imi në pritur për shdoj ide të re për reformën zjedhore. Edi Rama nuk le mund të si interpretimi për propozimin e qeverisë të parlament për ndushim të sistemit zjedhore. Ide të gjithdo forse politike janë legjitime, por ajo që është detyrim është implementimi i rekomandimet të së bërë dirit. Pa diskutim që në zjedhe ashme do të kemi komisionë në zjedhore të depolitizuar dhe votat si proces do të beso njëzve që nuk kanë asë një loj detyrimi në raport me partitet tyre. Për bashkit shkotër dhe vorë, pa kryetar për shkak të dekriminalizimi dhe të durësit pas dureqës e Valbona Sakos, Rama tha se plotësimi nuk është në dorën e qeveris që i drejton. Ja, nuk kemi asë një komunikim, ju dini që situata postë zjedhore ka e drejzohet në një inerci që lidhet me historinë e dekretës dhe kretëve. 29 nënshkurti i vitit të brish 2020 do t'i edita e zhvillimit të Kongresit të Partisë Socialiste. Në mledin e paradites u diskutuan edhe kandidaturat për shdoj një si vendore që do të vendosen si pas parimit një bur një grua. Zgjidhja e krizës politike si pas lullëzim bashës do t'i apë fund shumë problemeve me të cilat përbalën qytetarët. Udhej si opozitës ishte e sot në Thuman, ku tha se për shkak të dështimit të ramës, me tërmetin, shumë familje janë sot në mëshirë të fatit. Lideri opozitës Luz Dimbasha ka rikëtyër vëmëndin të kriza politike duke të kësuar se rruga për zhjithin e krizës ekonomike duhet të njësë me përpjeket e gjithë shqiptarve për të pasur një qeverit përgjeshme. 
Pas i ka takuar familje që kanë betur pas tre në zonën e thumanës, basha ka postuar një video në rjetës sociale ku bën përgjegjës kryeministrin e dirama për situatën e vështirë. Nga zgjidja krizës politike, kalon edhe zgjidja krizës ekonomike, kalon dhe shpëtimi i dhjetra mira familjeve të cilat ndodhen si asë një herë në mëshiren e fatit. Kjo është sot emergjensa e vërtet komtare. Basha ka theksuar se gjëtarë sot përbalën me një situatë vështirë për shkak të braktises nga shteti, të një shteti të korruptuar i cilis si pas bashës, është rëzuar para se tërmeti të shemë shtëpit e mira banorve të lejës dursit e tiranës. Për fundona fati aplikimit për vendin vakant të kryuar në gjukatën kushtetues të pas sëmbarimit parakoj të mandatit të ishtë gjyqtarit Besnik Muqi. Në njoftimin e kreu të shtetit thuet se për vendin e gjyqtarit në këtë gjukat kanë tërzuar dosin e tyre 10 kandidat. Emrate aplikantove me dokumentacioni për katës do të verifikohen dhe vlerësohen nga këshili e mërimeve në drejtësi. Aktualisht këshili i ka marrë në shqyrtime dhe kandidatët për dy vendet e tira vakante në gjukatën kushtetuese një që zgjidhet nga presidenti dhe një nga parlamenti. Në momentin që këshili vlerëson dhe rendit kandidatët për këto tre vende vakante, gjukata kushtetuese bëhet funksionale pasi do të ketë gjasht antarë. Një lajmë nga ekonomia. Tre mujori i treti këti viti ishte pozitiv për ekonomin e Shqipëris. Si pas institutit të statistikave, kontributi kërësor vjen nga turizmi, nërsa sektori i ndërtimit ka pësuar të kurje. Ekonomia në Shqiptare pësoj një zjerim në tremujorin e tretë këti viti me 3.81% kërasuar me të njëtë në periullë të një viti më parë. Bëjt fjalë për sezonin e verës, kori gusht të torë, kur rritja në më kërësore ka dhënë tre këtia me shumic në të gjitha sektorët, por edhe dega e hotelleris që përkon me piku në turizmit ka patur kontribut pozitiv. Aktiviteti industris, energjis dhe ujt, pati një rritje me 5.85%. Ndikimin kërësor në këtë rritje e ka dhënë industrian zjerëse e cila ka shënuar një rritje me 16.56%. Grupi aktiviteteve, trekti, transport, akomodim dhe shërbim u shimorë, pati një rritje për 6.69%, indikuar kërësish nga trektia me shumic e cila shënoj rritje me 6.25%. Paralelisht me këtë situatë, digët që kanë shënuar efekt negativ janë ndërtimi, ku mësë shumë të është efekti për fundimit të gasil si tapë, si dhe sektori aktiviteteve dhe argëtimit, pjeset të cilit ishtë në dhe lojrat e fatit. Aktiviteti ndërtimit, pati ronje me 1.14%, indikuar kresisht nga kompanit e lidhura me projektin TAP. Ndikimi lojrave të fatit vazhdojnë akoma edhe për këtë tre mujore. Dy tre mujore të partë vitit kanë shënuar një të kurje të prodhimit të brëndë, shumë reflektuar kjo nga sektori energjis elektrike, ku prodhimi ka që në nivellet të ulta për shkak edhe të një vitit të thatë. Por ajo që mbetet për të parë është fundi i vitit, lidhur me impaktin si dhe pasojat e tërmetit shkatrimtarë. Gjatë festave të fund vitit diri në datën 4 janar, shërbimi shëndetsor në spitale nuk do të mungoj në asë një moment. Mjekë dhe i fermjera do të jenë ga dishmëri në shdo rast që mund të ketë në vojë përndim. Nga kjo e martë, spitale dhe urgjensat mjekësore do të jenë në ga dishmëri 24 orë diri në datën 4 janar të 2020-ës. Këta e bërri të ditur Ministrja e Shëndetsis, Ogerta Manastir Liu, e cila në vigjilje të kryshtlindjeve, vizitoj qëndrën spitalore në Tereza. Kemi aktivizuar planën e masave për gatishmëri në fund vitit, 24 orë do t'jenë të gjithë shërbimet të e infermeristikës dhe gjithashtu edhe të mjekve, do t'ketë mjekë të përforcuar on call. Plani gatishmëri si pas ministrës është aktivizuar edhe në spitalit në rethe. Qoftë urgjensat e spitaleve universitare dhe ato të spitaleve rajonalit dhe bashkjake kanë marë masat për të patur të gjithë materialet mjekësore, medikamentet e nevojshme për të mos munguar asë gjë në prakës fesa e funditit. Gjatë vizitës, Manasir Liu festoj këtë vigjiri e kryshlindjesh me fëmijet e shtruar në pediatrin e qëndrë spitalore në Tereza, ku ju bashkuan dhe aktorët e teatrit të kukullave. Duke bërë bilancin e punës një vjeqare, Ramusha Radinaj akuzoj ashpër kriministri në rama për taksën në rrugën e kombit. Kjo tarif si pas ti është një dënim që i kushton Kosovës 13 milion euro në vitë. Krye Ministrin e Detyri Kosovës, Ramush Haradinaj, ka kritikuar sëri Shqipërin, këtë herë për taksën në rrugën e kombit, që si pas ti është një dënim për mardhënjet mes dy vendeve dhe i kushton Kosovës 13 milion euro në vit. 
Haradina i thasë është absurde që Shqipëria lobon për bashkë punim rajonal, ndërko që ka vështirësuar lëvizjen e lirë të malrave dhe njerëzve mes dy vendeve. O është gardini madhe dhe ndoshja e takshës, në rrugën e kondit, edhe e qmimit për shkaner, për një transportus 4 të 2 euro. Kjo ka rezultu me 13 milion euro, 13 milion euro takshë për shkëmbimet në mes Kosovës edhe Shqipëris. Ne nuk kem krytë e tyrat e shpish bilaterale e Kosovës dhe Shqipëris, për kundrës një kem vendosë vetë e shpengesha, edhe shkojme e fajsojmë një tjetin, pëse së pobojmë mardanje të shumanshme që rasti i bini shengeni. Duke folur për taksën 100% në ndaj malrave serbe, Krye Ministri dhe dhe tyrë i bëri thirje qeverisë sëre që të mos i hejqë tarifat, një mas të cilën a i e konsideroj edhe si një sprovë për vendin të kaluar më së miri se takësën a ka dëtyrue me u balafaqume vetë vetën. Edhe trektarin, edhe produshin, edhe ata shërbysin atë gjithë. Për trektarë që kanë qenë të lidur direkt aktivitetin e koramit me shërbin, normal që ka qenë një goditje kja. Sepse këtë mardhanja, biznesorës e trektare, është në parë nga sasia ose nga qakullimi, edhe ju kërkojmë falje. Sigur për e tamë, se tregu e tregu, ekonomia është në regullat veta. Mirë pa jo që ju kemi këzu shumë është fakti që për herë parë prapë e njohim vetën në prodhim. Iniciativa e Schengenit Balkanik ka nëzitu një debat të ashë për mes Tiranës dhe Prishtinës, ndërko që Kosova e ka kushtëzuar bashkëpunimin e rajonal me njohjen nga ana e Serbis. Akademia e Shkencave të Kosovës thotë se mini Schengeni ka prapa vitë që ardë destabilizuese që rënon të ardë me në Balkanit. Madje, Akademika të akuzojnë edhe Kreministrën Rama për qëndrime hakmarse të parë syeshme. Akademia e Shkencave të Kosovës ka kritikuar ashtë për iniciativën për krimin e hapsirës në Balkanin për ndimor të quajtu në dryshe mini Schengen. Ndonëse dërë më tani janë zhvilluar tre takime lider është rajonal, kërë agim vjen pas samitit të tiranës. Nisma e propozuar nga Serbia ka prapavi të qartë destabilizuese dhe synon rënimin e perspektives evropiane të rajonit të Balkanit, duke kryuar alternativa më minuese dhe defaktorizim të potencialit politik shqiptar në këtë proces. Ma di Akademia e Shkencave e quan nismë një hakmarje të pakuptim të Krye Ministri të Shqipëris, Edi Rama. Duke editur se Kosova nuk mund të përfshiet në asnjë proces dhe në asnjë marveshje ku ajo nuk është e barabart dhe ku asaj nuk i njët shtetsia dhe sofraniteti, fyrja dhe lëndimi që u bë asaj në takimin e fundit në Tiran, përfshire dhe deklaratat për qmuese të Krye Ministri të Shqipëris, ka për masat e një hakmarje të parë sueshme dhe me konotacion të frikshëm për të artëme në mardhënjeve ndërmjet Kosovës dhe Shqipëris. Si pas këti institucioni, me ta shtu qua i turin mini Schengen Balkanik prodohet vetëm që regullim serios i mardënjeve e Kosovë-Shqipëri dhe lëndimin djeshmëris i njerëzve në të dyja vendet. Dyshime dhe pikpjetje për mini Schengenin ka edhe në Macedonin e periut. Partit Shqiptare atje kërkojnë që pjesë e nismës të jetë edhe Kosovë si dhe faktorin ndërkomtarë. Kriministri Zaev është për origatëshëm të japë gjdo sjarim për këtë nismë. Edhe partit shqiptare në Macedonin e Veriju të janë shprehur kunder Schengenit Balkanik, duke deklaruar se vendosje e një mardhënje e të tilë mes shteteve në Balkanin përëndimor nuk ka kuptim pa Kosovën, e cila ende nuk njëhet si shtet nga fshinjë serb. Bashkimi demokratik për integrim vlerëson se nisma nuk do tjetë e sukseshme dhe në këto takimet duhet të jenë të praniqëm edhe bashkimi europian si dhe shëba. Ndërsa partia në opozit, Alianca për Shqiptarët, ka deklaruar se nuk është kunder nismave rajonale, por kunder shtonë të gjdo të tjilë që do të përja shtonë të Kosovën. Edhe Lëvizja Besa në një reagim zyrtar bënd të ditur se forma se si për zhvillohet kjo nismë nuk garanton jetë gjatësi. Por, Krye Ministri Zoran Zaev i ka bërë thiri e partive politike Shqiptare që të argumentojnë më qartë që ndrimet e tyre kunder. Aleansa për Shqiptarët, Levizia Besa dhe Bashkimit Demokratik për Indegrin të tregojnë se qëfar i shqetson lidhur me marveshjet e mini Schengenit dhe unë jam gati të them se pse ato janë nënshkruar. Ato duhet të thonë se pse janë kunder, qëfar u pengon, të tregojnë se a janë ata kunder ullës të taksave apo kunder radhve të gjata në vend kalime doganore. A janë ata kunder heqje së vizave në tregun e punës në rastet kur një turist ka hyrë tashmë në një prej shtetetve antare të nismë së mini Schengenit. Në takimin e tret që umbajt në Tiran për Schengenin Balkanik, mori pjesë edhe ma lizi, ndërsa Bosnia-Herzegovina është ende skeptike. 
Presidenti Aleksandr Vuci që quan të gudzim shme qasje në Kure Ministre Tedirama për Schengenin Balkanik. Si pas kreu të shtetit ser projekti do të përfshi në 10 vite të artë shme të gjitha vendet e rajonit. Pas takimi të tre të mini Schengenit të mbajtur në Tiran, presidenti Serb Aleksandar Vucic vlerëson Kure Ministrin e Tirama për qasjen si pas ti të gudzimshme. Tiran e përbashkët ekonomika rejonale kam bështetje në e bashkimit e Europian. Vucic sjaroi se takimi tjetër i mini Schengenit do të jetë në Beograd në fund të muajt janar. Crystal Center është një nga alternativat më të mira për këto festa, klientët do të përfitojnë plot durata dhe ullit shmimesh në të gjitha dyqanet e qendrës. Në Crystal është inauguruar edhe apsira më e re për publikun që preferon të atrin dhe... Crystal Center mbetet një alternativ shumë e mirë për të shfrizuar gjatë festave, duke ju ofruar argëtim dhe shumë dhe shmëris gjedhjesh. E janë i për të festuar së bashkur në Crystal Center në komunën e Parisit. Ju mirë presim. Edhe me fund të edicionit qëndror të lajmeve në televizioni komtar Vizion Plus, sonte është fest, festa e krishtindjes, urimi parë për besimtarët e krishter, por të gjithve gëzuar festat e fund vitit. Kalonim për mitë këndshme. Palemi dere që nëndoqët natën e mirë.